Так. Вот и пришло время показать вам свой скетчбук. Скетчбук Фабриана. На деле это тетрадь. Раз аквадерная какуа. Сделана в талии. Плотность у нее достаточно маленькая. 85 грамм. Но чернила и акварель держит очень хорошо. Просто потому что это Фабриано. Вот я начинал его давно. Забил разными наброской потом убрал и тут недавно достал его вспомнил что там осталось много незаконченных страничек ну и мне захотелось его дополнить вот я нарисовал на обложке портрет девушки показалось это будет необычно вот тут я испачкал чем-то жирным ну да ладно, начнем скетчбук тур. Первая страница, тут я пробовал, делал карандаш. Это как раз мои новые наброски, которые я сделал недавно. Как раз я смотрел видео по анатомии Повторял вот, вот видите, на пустых страницах. Вот. вот это было сделано сразу портрет по референсу. Можете видеть разные разы. Это, по-моему, я слушал песню по пороге, что у меня эта строчка в голове заела. Not the only one. Вот опять из недавних рисунков анатомии руки. Очень полезный был курс. Тут видно, что я рисовал поверх другого рисунка. Тоже чередуются старые рисунки с новыми. Это вот из старых. Тоже по референс была фотография. Нарисованные наброски. Иногда что-то привлекает в лице или в позе, ты начинаешь рисовать, а потом просто оставляешь это. Всегда охота заканчивается. Так, в большинстве случаев это опять анатомия. Продолжаю забивать пустые странички. Были эксперименты с, это по-моему, а, это, этот Марви. Вот. Интересно, как он смешивается с графитовым карандашом. Тут тоже я использовал разные цвета. И, по-моему, это даже эколайн. Видно, что бумага под эколайном сильнее собирается, чем просто под, под маркером. Вот. Тут я тоже экспериментировал с материалами. Мне понравилась поза. И, по-моему, это даже сепия, карандаш. Тоже поверх акварели. Как видите, акварель при 85 граммов плотности держит очень хорошо для Фабриана ничего удивительного опять рука я пробовал набор фаберкастовский из разных карандашей там было несколько графитовых что-то типа gold фабера и были сепия и сангина по моему вот они не нашел он пока применение, вот неплохой рисунок, мне он больше всех нравится. Один из рисунков в этом скетчбуке, который мне нравится больше всего. Вот. Рисовать ноги. Слон. 
Кстати, тоже ну, он пытался экспериментировать и смешивать разные кола. Я заправлял их в покет браши. И удобно, что акварель идет очень дозированно. Вот, лишнее не утекает, и бумага намокает не так сильно, хотя видно все равно, что она намокла. Вот, это как раз охра и просто желтый с красным. По-моему, это даже не колайн был. Еще один эксперимент. Слушай, этот рисунок тоже мне понравился, как получился. Именно в том виде незаконченном. Здесь у нас ручка поверх графитового серого карандаша. Вот он размыт. И акварель. Еще один рисунок. Тут видите надпись Краулин. Песня Линкин Парк тоже, видимо, меня вдохновила. Мне нравится добавлять слова в свои рисунки. Ручки. Еще один был реферс. Эксперимент с рисунком без наброска. Достаточно сложно попасть в нужные пропорции. Это я сделал уже недавно серию зарисовок. Так, что свет заморкал. Вот, вроде получше. Это тоже я дорисовал недавно. Был просто, по-моему, карандаш на броске. Я его обвел тушью. Тут немного неудавшиеся работы, на мой взгляд. Хотя поза мне это понравилась. Сложно рисовать сразу ручкой, но в этом есть определенные плюсы. Вот это уже я справлял рисунок свой. Уже видно, что как раз недавно я повторил анатомию и вносил уже изменения. То есть линии свежие. Вот, мне нравится возвращаться к своим старым работам и находить в них то, что можно исправить. Тоже рисунок опять руки недавнего курса я по моему пытался нарисовать просто форму поверх нее наверное что-то отвлекло обычно я в таком достаточно сыром виде не оставляю ноги в кедах ванс это тоже уже недавно переработанный рисунок, потому что вот видите новое построение, достаточно осознанно. Это мои эксперименты. То утром я просто сидел и не хотел особо рисовать, как бы, то есть мне хотелось рисовать, но я не знал, что. Ну, я решил просто рисовать то, что рисуется. Ну, это вот много всякой черкотни было. Ну, в конце концов я начал рисовать то, что хотел. Это тоже переработанный рисунок. Я добавил эту линию. Изменил немножко изгиб руки. Прорисовал пальцы. Вот. Удлинил ногу. Нашел определенные ошибки уже был сделан ручка поэтому так да, вот тоже были сделаны достаточно давно по я видео выкладывал 
какая зарисовка сгорела. Классно получился. А вот недавняя та же, та же самая девочка, что вот там была. Еще она будет впереди. Этот рисунок я недавно исправлял. Немножко стер лишние линии. Добавил плавности. Ну и кажется так будет более естественно. Вот эта же девочка. Мне понравилось ее образ, поэтому решил сделать несколько зарисовок. Леопард не очень удавшийся работа. Опять она. Кроссовки я сразу рисовал их color brush от Pentola таким вот это розовый, это черный нравится мне этот рисунок зарисовка девочки кроссовки Pegasus опять она Тоже что-то мне похоже отлепло. Цветным карандашом рисовал. И здесь here is out you. Трейдер стал похоже эту песню играл в тот момент, когда я зарисовал. Какое-то совсем совсем было настроение, видимо поприкалываться, что я нарисовал сантан в таком виде. Какие-то вот эксперименты, эксперименты. Вот еще два рисунка. И здесь изначально был совсем другое лицо нарисовано. Вы можете видеть контур оборотка. Глаза были вот здесь. Вот. И поверх него я попытался вытянуть и нарисовать вот эту девочку было немножко сложно, но мне кажется удалось замысел удался это тоже рисунок сделан поверх старого тоже чтобы вытянуть вот и это тоже сделан поверх старого вот старый рисунок губы глаз тоже там был такой вот линия волос где была в общем то я его доработал ну, это. законченный последний Ой, на днях я его нарисовал ту лесу на ютубе есть видео можно посмотреть по-моему, 16 минут где-то я рисовал этот скетч. Вот, ну, в принципе, все. Вот такой вот небольшой скетчбук. Тут еще осталось пара листов. Вот. Я думаю, что их закончу в ближайшее время. Вот такой скетчбук. Всего здесь я уже не помню сколько 40 38 листов вот. нравится мне эта тетрадь думаю что я еще возьму таких несколько ну вот спасибо что были со мной посмотрели вместе обзор этого скетчбука всем пока до встречи